，虽然我很希望你可以帮我这个忙，但是你提出的条件，我不能同意。你终于给我说出你内心真实的想法了，挺好的。明天乐乐就出院了，你好好照顾他，你的事儿就是我的事儿，我不会袖手旁观的。其实我刚才一直在想，我要怎么帮你？元素那边我已经失去信任了，你们要的东西恐怕我拿不到。一个人应该可以。你好，沈总，好久不见。我都已经不在明世了，以后直接叫我名字就行。我从进明世那天起就跟着你了，叫习惯了。最近智慧心因为小丽氏事件，肯定得天天偷着乐吧？你这个客户经理，也该升职了吧？哪儿啊？早着呢，你的位置袁总一直留着，说不定还想让你回去呢。对啊，我最近收到了一个消息，想来想去，我决定还是要告诉你。什么消息、啊？我听说袁素把谭新凯招进明世，顶替我的位置。谁？谭新凯？这怎么可能啊！上海现在哪家公司还敢要他？袁总他怎么？哪位？谭新凯，你找我什么事儿？你可以准备入职了。谢谢总，不用客气，这是你应得的。你听谁说的？这个我不能告诉你。但是消息的来源非常可靠，我还听说，谭新凯之所以来到明世当客户总监，是因为他勾结元素，一起陷害了魏哲，搞垮了小历史。小历史。东烈来了，姐，东烈来了。哦，东烈来了。让陈四位这位姑娘。大姑，二叔。票我已经买好了。哦，这周末我就跟你们一起把我爸爸的骨灰送回老家。你们看，还缺点什么？哎呀，不用了，这两天都买差不多了。你快坐。哎，东林，先坐，先坐，坐下再说。啊，东林啊，你看咱们什么时候去趟银行，把那钱转给奶奶？大姑，二叔。你们看这样行不行？从这个月开始，我每个月给奶奶打三千块钱，再另外请个保姆，日常照顾奶奶。东烈，你不是答应过把那笔钱都给你奶吗？你你怎么现在反悔了呢？二叔，我不是反悔，我之前说回去考虑考虑，我没有说答应。姐，你看这，东烈，你给大姑说实话，是不是那个女人把钱攥在自己手里？不给你啊！你别怕，大姑跟你要钱。哎，大姑，这是我自己的决定。你自己的决定。我是希望你帮我们找到元素，勾结谭新凯一起对付小律师和魏哲的证据。我，哎呦，这这这怎么可能啊？你让我出卖元素？你错了，你不是出卖元素。你是在为整个公关行业除害。元素已经触犯了法律，这是一起极其恶劣的黑公关事件，它严重破坏了整个行业的规则。如果任由谭新凯他们继续下去的话，整个行业再无公平可言。大家以后出来竞争，不再单凭能力，只是比谁更卑鄙、更无耻、更狠毒而已。小雅，我相信这个结果你是不愿意看到的。我不知道你当初为什么会选择公关这个行业，而我是因为热爱。
，所以我不能眼睁睁的看着谭兴凯和元素这帮败类毁了这个行业。你可以不帮我，我再想别的办法。可是我坚信，真相总有一天会昭告天下。到那个时候，你能撇得清关系吗？你别忘了，你曾经也向谭新凯行过婚。沈总，您这是在威胁我吗？我没有威胁，我是希望你对过去的错误。进行一些弥补，为你热爱的这份职业尽一份责任。我等你的消息。那么多钱，你不留着给你奶奶养老，反倒拿去给个外人？你说你，你说叶家怎么养出你这么一个不孝子来？你这，这怎么就叫不孝呢？大姑，拿去理财也是为了给奶奶更好的照顾，而且 Stella 是我女朋友。他可不是什么外人。哎，你这胡小子，怎么跟掌门说话了呢？斯黛拉从你们来，一直忙前忙后，你们吃的，包括这个住的地方，都是人家花的钱。你们想人家好行不行？也替我想一想好不好？斯黛拉是我女朋友，是我正式交往的女朋友。哎呀，完了完了，你这混小子，你这是钻牛角尖了。你爸这是走了，他要是活着，他也不同意的。你别拿我爸说事儿，我爸活着的时候。不管我做了什么，他都会全力支持我的决定。现在他不在了，我就正常谈个恋爱，你倒是管上了。你这个混小子，你说这话你亏心不亏心啊？你爷俩一拍那屁股就来这大城市生活了，你奶奶在家里不就是我和你二叔照顾的吗？现在你爸说走就走了，我们就是想着你早一点成哥家，我们成你什么呀？还不是想的好？你这个女朋友，你分也得分，不分也得分，除非你这辈子不打算结婚生子了，要不然明天。我就去找他说个清楚。我话都说完了，奶奶我一定会照顾你，也和斯黛拉不会分手。我今天还就在这儿做主了，你们任何人都不能干涉我的决定。你们好好休息吧。你，哎呀。严总，我上午发给您那个智慧星亲子活动的预算，您看了吗？我有事儿，回头再说。哎，严总，您抽空看一下吧，因为智慧星那边你催的要紧，而且我接下来的事儿没法推进啊。你下次早点说。哦，对不起，严总。是这个吗？哦，对，就是这封。可以，就按这个执行吧。杰给我打了电话，说萧雅找到了谭新凯在民事公关拿钱雇佣水军的证据，但在元素的电脑里拿不出来。飞扬集团给我发了解约函，小丽是肯定是保不住了。还有一些原本要续签的客户也都纷纷说，要重新考虑一下。真的不知道该怎么办了
。他已经改变成现在这个样子，我是不是也有责任？这些天我一直在想，如果当初我对他少一点猜疑，少一点试探，多一些包容和理解，他会不会就不会变成现在这个样子？因为很多时候。人站在十字路口，向左走还是向右走，就是一念之差。这件事情跟你没关系，千万别瞎想。在这个世界上，有那么多人受到不公平的待遇，可并不是所有的人都误入歧途。一场车祸几乎毁掉了他的生活，可他还是选择了自强自立。还有廖明涛他们，都快逼上绝路了，他还是选择了迷途知返。还有林阿姨，受到了那么多那么多的委屈，可还是一心想着别人。嗯、可谭鑫凯不一样。他觉得全世界都欠他的，他很自卑，但更自私。说的真好，我知道我该怎么做了放心吧，这次我没有带任何的录音设备。我知道你不相信我，搜个身吧。同样的当，你不会上第二次；同样的招数，我也不会用第二次。怎么着？这么快就认输了？这不像你的风格呀，魏哲。拿了什么呀？那是 U 盘，是关于你的。散转发关于泰国小律师奶粉被查出大肠杆菌的新闻，十六万八千元。十三个母婴论坛文章置顶，二十四万五千元。买大 V 扩散污蔑小律师奶粉，导致性早熟，五十六万八千元。还要我继续说下去吗？是公关拿到的钱，每一分都花在了哪？你不会忘记了吧？你也应该很清楚，你是怎么和元素勾结在一起，一步步的陷害小律师奶粉还有 DL 的吧？能收买孔阳，我就不能在明世公关有几个好朋友吗？
我想劝你去自首。自首？当我傻呀？我告诉你，这个东西最多只能证明我在密室拿钱买了血军和大卫黑小律师，其他什么都证明不了。我懂法。大不了，媳妇检查，拘个十天八天的无所谓。可是你呢？你有什么证据能证明，你没有向王储范凌波行贿啊？该自首的应该是你吧，魏哲？好好想想。你要是自首了，得坐多长时间牢啊？所以你做的这一切，都是为了要报复我，对吗？是的。那你就冲我来啊！为什么要连累这么多无辜的人呢？你很清楚，我给出去的那六十万，是给助学基金的捐款，没有一分钱落到范教授自己的口袋里，这是有账可查的。还有范明博教授，一个救助过这么多患儿、培养出这么多优秀学生的老人，被你害得现在还卧床不起，你良心何在啊？你良心何在？问问你自己的背者，他们之所以受牵连，都是因为你。只要你能身败名裂，我什么都可以做。你疯了吧？我他妈就是疯了！我疯了都是被你逼的，你知道吧？想当初你处心积虑的把我跟江南林给拆散，口口声声还说什么为了公司的利益，狗屁！你就是嫉妒。现在好了，全上海都知道你们俩在一起了。你把你自己的幸福建立在了我痛苦之上。我承认，我喜欢江南。我当初拆散你们，不是我想趁虚而入，是因为我知道你是个人渣，我不能让你这样的人去伤害他。你口口声声都说我对你有偏见，没错，我对你就是有偏见，但绝不是因为你的出身，是因为你是个心术不正的人。在这个城市，有太多从小地方来这里打拼奋斗的人了，他们想要获得成功，是要比别人付出更多的汗水和艰辛，但是他们没有抱怨，他们走的是正道。你呢？你一直在拿你的出身，还有你遇到过的不公平，作为你欺骗别人、陷害别人的借口。如果有一天你真的成功了，你睡得着觉吗？你以为你成功了，你就可以高高在上，是吗？就可以对我进行道德评判？我告诉你，魏哲，成功了就是成功了，胜者王侯，败者寇。我不觉得我做的事情很卑鄙啊。事实证明，你做到的，我也能做到；你偷拍我，我也能偷拍你；你丑化我，我也能编造恶名丑化你。这就叫一报还一报，谁都不比谁高尚。不是有证据吗？告我去！打官司我奉陪到底，但是你想让我站出来认罪，帮你洗清罪名，送你四个字：绝不可能。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！笑什么呀？你说的太好了，谢谢你，你已经帮我洗清了罪名。对不起，刚才我们的这番谈话，我做了视频直播。亲爱的各位观众朋友们，感谢你们的收看。陈新凯，去自首吧。其实这个 U 盘里。
शम शम多美的夕阳啊！你以前说要带我去一个美丽的地方看日出。玉龙雪山，我明天就请年假，明天就走。不用了，没有一起看日出，一起看看日落也挺好的。玉龙雪山，我会去的。是给你，我们到此为止吧。如果是因为我二叔和我大姑，我可以不跟他们来往。斯黛拉，别这样。你怎么能不跟他们来往呢？他们是你的亲人，你已经为我改变很多了。你要再这样的话，我就更内疚了。其实我们刚刚开始交往的时候，我就做过心理准备。我们肯定会遇到很多障碍和压力的，可我真的没有想到会像是现在这样，成为孤家寡人。我远离了我的朋友圈，你呢？不跟大学同学来往，甚至连亲戚都不认了。两个人谈恋爱不是这样的，谈一段恋爱。也应该拥有美好的友谊和亲情，不是像我们现在这样众叛亲离。我们不合适，分手吧。死了。你别这样对我，我绝对不会放弃你的。你听我说，听我说，听我说，我已经不是一个小女孩了，而你也是一个受过高等教育的成年人。我知道分手一定是痛苦的，所以我希望你能够冷静，我们俩可以和平友好的分手。我知道你心里肯定不愿意，但是我已经做决定了，不会改变的。如果你像一个小孩那样不肯分手，甚至不断纠缠的话，我也可以告诉你，我做好准备了，我会离开上海的，你永远都找不到我。别这么绝情，绝情，长痛不如短痛。既然决定分开了，就不要纠缠。几年之后，你会发现我今天说的话都是有道理的。好了好了，你的银行卡我已经寄到你公司去了，该怎么处理，以后要自己学习，好好过自己的生活吧。该交朋友交朋友，该谈恋爱谈恋爱。如果遇到一个。合适的人可以结婚的话，你可以考虑结婚。等到那个时候，告诉你，我会给你最真诚的祝福。斯泰瓦，到现在我却才明白，才一代，如今随心，你给过的色彩，你。别再。
发呆，别等待，别回来，让我再看一眼，就离开。各位媒体朋友，大家下午好。相信我和谭鑫凯的那段直播视频，大家都已经看过了，对事情的真相也应该有了一定的了解。现在我就网上流传的，我向主持人王楚还有范明博教授行贿一事做出正式说明。第一，小历史奶粉和 D L 传播从未有过任何的行贿行为。小历史奶粉的各项指标均符合国家食药监局的相关规定。第二，我个人从未向范明博教授还有王楚有过任何的行贿举动。我要强调一点，网上流传的那段视频是被剪辑过的。我承认，我是给过范教授钱，但那是代表 D L 捐给助学基金的费用，有据可查。另外，我还要声明一点，范明博教授也已经把节目组给的酬金，全部捐赠给了浦江医科大学的贫困助学基金。这是收据，欢迎大家核查。第三，整个事情从一开始，就是飞扬集团的前市场部经理谭鑫凯，和明世公关的 CEO 袁素共同制造的一起恶性黑公关事件。相关的证据我已经提交给了公安部，相信法律一定会还范明博教授一个公道，还王楚一个公道。小历史奶粉是清白的。我也是清白的。我承认，送王楚生日礼物一事是我有欠考虑，因此引起了大家的误会。对此，我郑重道歉。王楚也已经将礼物退还给了我，我保证以后不会再犯类似的错误，请大家监督。你不要总是把自己的错误推卸到别人身上。你落到今天这一步，完全是你咎由自取。我也追求过金钱和地位，甚至为了达到目的。也会用非常手段，但是我绝对不会触犯法律和道德底线，更不会利用我身边的人，尤其是我爱的人。嗯、谭鑫凯已经自首，目前正因损害他人名誉和企业商誉罪，被收押候审。据他供述，整个事件都是你在背后提供资金支持。哎，警察同志，作为明世的 CEO， 我承认我监管不力。但是谭新凯作为新上任的客户总监，他是可以全权处理相关品牌业务的，不需要什么事情都向我汇报。你的意思是，谭新凯做的这些事，你一点都不知道？嗯，我不知道，我怎么可能知道嘛？这都是他个人的行为，与我和明世没有任何关系。当然，我也希望你们尽快查实，还我和明世一个清白。薛总 ，D L 那边还是想跟您见一面，谈一下解约的事儿。现在既然事情已经澄清了，他们问我们是否可以重新考虑，已经没有这个必要了。总部那边已经决定要放弃小历史对国内的市场。就算我们不解约，小历史对 D L 来说也没有任何意义了。真的放弃吗？会不会太可惜了？这是没办法的事情。谣言虽然已经澄清了，但是消费者已经失去了对小历史的信任。与其去挽救一个失去了信誉的品牌，不如把钱花在研发新的产品上。好吧，那我知道了，我会去跟 D L 沟通一下。可是小律师不做了，明世继续留下，我还是回美国。
沈先生来了，来，快进来，快进来！打扰了。你来了。我在医院答应过乐乐，只要他乖乖吃药，等出院以后，我就给他买玩具。乐乐，你看，叔叔给你买的玩具。拿得动吗？真棒。乐乐，叔叔走了，再见。留下来吃饭吧。好啊。林嫂，哎，再加两个菜。哎，好嘞。乐乐，叔叔给你买的玩具喜不喜欢啊？喜欢。到叔叔这儿来。叔叔答应过你的事情是不是做到了？嗯。来，让我看看，最近有没有胖？嗯。飞起来，飞起来。三飞起来！我们小七吃好了。哪个是你的？这个是你的。好，您拨打的电话是光。就是想给自己放一天假。小律师的事情还没有解决。啊，放心吧，已经解决了。你这个样子，我怎么放心啊？你一看就是有事儿。真的什么事儿都问不过你。你放心，真的已经解决了。但是，也救不了小律师了。总部那边已经决定要放弃小律师的黄金市场。那这样，你是不是就可以很快回来了 ？Sorry 啊，我没有催你的意思，但是太久没看到你了，很想你、啊。而且天雅她现在也想爸爸。妈，天雅，妈，吃药。对，可是妈吃过了。干嘛？妈 ，Who's this? Daddy. Yeah, say hi to Daddy. Hi, Daddy. Where are you going home? I miss you. I miss too, Sia. Okay, time for bed. Good night. Good night. Bye bye. You are ill? Ah, no. Just a little bit. I was just doing a massage for a while. It's okay. Now I'm going to eat some salicylic acid. Salicylic acid? Why didn't you tell me? It's a small massage. It's not related to anything. 再说，我看你一直在为小律师的事情烦心，我就不想再给你添麻烦了。对不起，我应该陪在你身边的。老公，没事儿，我跟你说过的，我和天涯会一直一直支持你的。好了，我要去陪天涯睡觉了。拜拜。
喂。明天晚上有空吗？要不要见个面？好啊，在哪里见面？呃，我一会儿把位置发给你。明天见。明天见。索菲特酒店，幺幺三三房间。回来了，宝妮，你今天真美。哦 ，It's a surprise。我今天才发现，我们在一起这么久。我连碗泡面都没给你煮过，所以今天我特别准备了这顿丰盛的晚餐，赶快尝一下。啊，嗯，好吃吗？好吃，好吃。我，你，你真的时时刻刻能给我惊喜，是吗？那这次，恐怕是我给你的最后一个惊喜了。你怎么了？我们分手吧。喜欢上薛逸了。相信，但是在那天晚上之前，我们真的就只是朋友。可是现在不一样了，我发现我好像真的爱上他了。不想。骗你，我更不想脚踩两条船，所以我们分手吧。看清窗外风景，跳云的呼吸，小心翼翼，谁的心事揉成秘密？等回忆化
满满无声的提醒。尘世中那一些繁文如缕，浮生犹如在风中旅行，渺小却华丽，生无力表情。梦里，梦里，时光成雨花落地，静听，静听，文字都是。成意，钟声在叮咛，笛声在私语，是谁不经意的留下痕迹？只不过风尘掠起。梦里，梦里，时光成雨。好。